Sinan bu sen değilsin. Lütfen bak bana bak. Göster kendini. Öfkeni ortaya çıkar ışık. Ben bu Elif'e çok ayar oluyorum. Uuu çünkü erkeklerle arkadaş. <gülüyor> Terapiye ihtiyacım var. Her iyi kız kötü bir çocuktan hoşlanır. 12. sınıfla <gülüyor> bekler geldi. Aa. Aşk 101 ikinci sezon izleyeceğiz. Birinci sezon izlediğimiz gibi. Oynatma listesini kanalda bulabilirsiniz. Sevmiştiniz diye hatırlıyorum bu yorumlama tarzı videoları. O yüzden dedim ki neden olmasın? Zaten eninde sonunda izleyeceğim Aşk 102'yi. Mesela neden Aşk 102 değil ismi? Hani Aşk 101 giriş dersiydi. Şimdi Aşk 102 devam dersi gibisinden. Aşk 101 evreninde bir ön koşul zinciri söz konusu mudur acaba? <gülüyor> Bizim okulda açılmak üzere o yüzden kendimi ders seçimlerine hazırlıyorum sanırım. Final sezonuymuş. Neden bilmiyorum. Gayet devam ettirebilirlerdi bu diziyi. Türkiye'nin Ciddi anlamda bir teen drama eksikliği var ve Aşk 101 en azından bu boşluğu biraz da olsun böyle bir dolduruyordu. Acaba oyuncuların kontratları bitti de hani yenilemek mi istemediler? Sanki Netflix'ten daha iyisini bulacaksınız. Gidip TRT 1'de Orta Asya Türkleri ile ilgili diziler çekeceksiniz hepiniz. Biraz ağır oldu ama haklı olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Tensions rise between Burcu and Kemal. A furious Işık takes action after hearing about Necdet's secret deal with her friends. Peki bu sefer isim vermemişler bölümlere ikinci sezonda. Ne kadar umursadıkları buradan belli oluyor. Videoyu beğenin, e, diziyle ilgili ne düşündüğünüzü belirtin. Aynı zamanda izlememi istediğiniz başka bir şey varsa onu da yoruma yazın. Çünkü ne yalan söyleyeyim bu format hoşuma gidiyor. E, bir de abone olun. <gülüyor> Hadi başlayalım. En utandığım. Ne? Burcu çok tatlısın ama yani sen bile bu sahneyi satamıyorsun. Burcu kendi kendine bir triplenmişsin. Ben anlamadım problemin ne olduğunu. Şey Hayır gerçekten Kemal o kadar öküz biriydi. En azından bir incelik falan yapmaya çalışıyor. Ya, Karakter ya. gelişimi. İki yetişkin bir ilişki. Siz de hiç yetişkin gibi değilsiniz. Eğer ilk sezonda hatırladığım gibiyseniz yani. Tuhaf bir yerden başlayınca insanın kafası karışık oluyor. Böyle tuhaf bir yerden başlayınca insanın kafası karışıyor. Yani canım sıkıldı drama yaratacağım ikinci sezon için demiyorsun da. Aa favorim ya işte ya ışık ya merhaba ne haber? Bırak artık şu pis çocukları ya. Doğru yola gelmiş. Ama her iyi kız kötü Bak. bir çocuktan hoşlanır. Baba sen de bir şey söyle ya. Ne beta çıktın aşk 101. <gülüyor> aşk 102 olsaydı işte bunu demeye çalışıyorum. Şuraya aşk 102 deseler zaten final sezonu zaten 103 diye bir şey gelmeyecek en azından. <gülüyor> Bir tatmin olurduk anlatır. Benim gibi düşünen var mı? Ne haber? İyi sen? Ben de saçlar çok güzel olmuş. Ay teşekkür ederim. Uuu. <gülüyor> Işık saçların arkadaşlar ışık artık havalı. Valla Kerem sana müstahaktır bu arada. Ben zaten seni sevmiyorum. Başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Abi lise sondayım ama 45 yaşımda gibi gözüküyorum ya ne yapacağım? Şimdi bu yasal mı arkadaşlar? Bir okul müdürü öğrencileri köle olarak çalıştırabilir mi? <gülüyor> i̇ğrençsin. Gerçekten çok iğrençsin. Peki hocam. Teneffüsünü çalar çalmaz getiririm ben çayınızı. İçine tükürmek yerine hani böyle bir zehir falan koysa kim Nereden anlayacak? Bak Alina boz düşün bunları. Bu kim? Sen kimsin? Hadi abi haberleşiriz. Osman fındık işine ilerletmiş galiba. Senin gibi tatlı kızlarla arkadaşlık etmiyorum ben. Başları belaya giriyorsun. Bu çünkü erkeklerle arkadaşlık ediyorum. <gülüyor> Netflix. <gülüyor> Kendine gel. Hoş geldin gerçekten. Bu ne yeğeni falan Çok mı? Çok güzel kızım. Aa, niye böyle bir şey yaptın ki? Ben gerçekten susma. Ulan daha ilk gün. İtiraf et akir görüyorsun burayı. Her şeyi beni. Yeter. Ne abarttın ya harbiden yeter bence de. Yeter. Aynen öyle. Aa. Arkadaşlar bu kadar kolay mı ya? İki tartıştınız diye ne ne neyin ayrılığından bahsediyorsunuz ya? Bir tart bir odadan ayrılmayın. Bir tartışmanın ortasında eğer giderseniz o çözülmeyecek. Şey ne oldu ya? Vardı ya bir tane azgın <gülüyor> azgın bir öğretmen vardı. Bu adama diyordu hadi gel takılalım sen ve ben falan. Ona ne oldu? <gülüyor> en sevdiğim favori karakterimi geri getirin. Necdet'le bir anlaşma yaptık. Köpek olma karşılığında biz okula geri aldık. Olamaz. <gülüyor> olamaz. Artık saçlarım renkli. Siz benim tanıdığım o harika insanlar olamazsınız ya. Ne kaçtı sen? Zaten ha pek de harika değiller. Işık şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Bunu biraz romantize etme falan. Sinan çok özledim seni. Aa. Aa. <gülüyor> ya Sinan sen bu değilsin ki. 
Sinan bu sen değilsin. Lütfen bak bana bak bana bak bu sen değilsin. Beni çok korkutuyorsun Sinan. Doğrusu. Işığı da atacakmış. Işığı atmasınlar diye üçü, dördü kendini feda etmiş. Doğru mu? Kesin bir şeyler ters gidecek ve böyle bu adamı attıracaklar falan. Haa dershanedeki gibi. Seviye belirleme aynen. Oha bir dakika arkadaşlar. 12. sınıflaş bekleri geldi. Aa çok kötü. Arkadaki müzik ne ya? Ne oluyor ya? Nasıl öğrenci iç savaş çıkardım? Koridorlarda karartma uygulaması yapacağız. Öyle tatilleri yarıya inecek. Böyle. Nasıl öyle de? Arkadaşlar Sinan nerede yaşayacak? Ne bileyim. Dede ne? Dede ne olacak? Ben babamı yanıma alırım. Sinan da sana taşır. Olmaz. Daha doğru dürüst demek ki. Zayıf gördüm seni. Anne burada, annesi mi bu? Anne burada ol da o zaman bana bak ne bu böyle ya? Bir de çocuğun yan tarafında tartışıyorsunuz. Sen onu sen al, yok hayır ben almayacağım sen al. Ne Neyi ver lan? Biraz sinir bozucu, genç bir şey diyeceğim. Ben de Sinan'la aynı yerde olmak istemezsin. <gülüyor> Sizi çok iyi anlıyorum. <gülüyor> Sinan'ın ebeveynleri olmak zor olsa gerek. <gülüyor> Şatarlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin sen? Benim? Bir şey yok sakin ol. Işık da bunun Allah'ım ya Rabbim ya bak şey gibi gösteriyorlar işte haksızın yanında ezilene güç olan tayfa işte kötü çocuklar ama falan Işık da onlara bakıyor diyor ki evet aslında hiç değişmemişler ya siz iyi insanlar değilsiniz ya istediğiniz kadar böyle davranın ama o bir de dede ölse de şey olsa drama dede. kaos Allah dede öldü mü yoksa dede. Sinan yani Gerçi ne yapabilirsin ki? Şimdi bu dede öldüğüne göre gidip yalıyı da mı satacaklar acaba? O zaman şeyde... Sinan'da başka bir yere gitmesi gerekecek herhalde. Artık yok. Tabii ya. Aşırı tepki de vermek de Kemal Aslında gibi oluyor. Asla şüphe etmiyorsun çünkü. Let's go. Kendinden şüphe etmene gerek yok. Gördüklerin gerçek değil. Ne? Işık delirmiş. Özür dilemiyorum. <gülüyor> bu dördü, bu beşli şey mi başlattılar? Bir devrim mi başlattılar? Her yere insanlar siktirin gidin yazıyor. Bu daha güzel mesela. Bu buralar daha güzel bence. Buradan devam edelim. Alina Boz'un yatak odası. <gülüyor> evet görücü gelmiş. Okey. Tamam bunlar böyle ufak tefek işlere girmişler. Bir şeyler yapmaya başlamışlar. Kız evleniyor. Eda evleniyor. Sinan ne yapıyor? Sinan ne alemde? Durun tahmin edeyim. Sinan hala alkolik. Evet. Gözünü az bürümüş. Bunu yani tek bir adamın sözüne göre mi yapıyorlar? Tamam onu görevden aldılar. Müdürlük de bu oldu. Anladık onu da yani. Yok artık ya. ya yok artık. <gülüyor> yok artık. Tebrik ederim. Ya dur bir oğlum. Gidip bineceğiz işte bu kum. Aynen. Bakalım bakalım niye çağırmış bizi Göt? Vardır o sırıktan bir hesabı onun. Küçük ruh bir de müdür olmuş. O sırık, bok, yani. göt. Bir birini atayana kadar. Anca böyle domuz gibi dikine dikine. Aynen öyle. Gerçekten bu ekibin mottosu bu. Ben çok iyi biliyorum. Nihayet hak ettiğim yere kazıya kazıya geldim. Şantaj. Adam kaçırma ve gaspla geldin ama sen bilirsin. Bak dedim size, ben size dedim. Ben size dedim. Çok predictable. Her dediğini yapmak zorundalar Necdet'in ama en azından okuldan mezun olabileceksiniz. Mesela bu kız görücüye gitmek zorunda değil. Bir sene daha okuyor. Belki sonra üniversitesinden de gidip bir yerlere şey yapabilir. İşte Osman'ın babası diyor ki işte ya keşke büyük adam olsaydın çalışıp bilmem ne. Yine öyle bir şansı olmuş oluyor. Yani bir sene bir işkence girip sonrasında hani en azından bir hem ışık atılmamış oluyor. Çünkü başka şans bırakmıyor Necdet onlara. Hem de oku, okuldan mezun olmuş olacak mı? Fındık yiyelim. <gülüyor> Fındık yiyelim. <gülüyor> Her şeye çözümüm. Kabul ediyoruz o 
o zaman. O ışık için. Sonuna kadar köpek oluyoruz. Yeter kıza bulaşmasın. Aa. Sonuna kadar köpek. Ale. Hu. Şerefe. Allah kahretsin. Işık. Ya. Ya. Ya Allah. <gülüyor> Canının ucunu birine bağlamak falan. Bilemezsin oğlum işte. Böyle bilmediğin yerden gelir zaten. Bu replikler, bu replikler beni öldürüyor. Çok kötü oluyor. <gülüyor> Belki de gözünde biraz fazla büyüttün sen bizi. Hadi Işık. Ya ben buyum. Bu kadar. Göster kendini. Öfkeni ortaya çıkar Işık. Let's go. Bu sen değilsin. Işık bana bak. Işık beni korkutuyorsun. Bu sen değilsin. Işık hayır yapma. Işık. <gülüyor> Adam öldü alana kayıyor. <gülüyor> Işık bu sen değilsin. <gülüyor> İşte saçını boyamandan belliydi ama sorun çıkaracağın. O saç boyası olduğu zaman hemen bir bela. Ya bir şey diyeceğim. Işık atıldıysa sizin de burada olmanızın bir anlamı yok ki. Bir kıyafet değişikliği ve bir içecek refillinden sonra tekrar bir aradayız. Salonda FIFA oynuyorlar. Umarım sesi gelmiyordur. Arkadaşım da bu arada. Odasını işgal ediyorum. Hatta onun bu videoyu çekebilmek için. Teşekkürler Orçun. Sinan'a ne olacak? Benim merak ettiğim şey o. Bu kadar ama bu kadar da yani böyle bir böyle de olmazsın ya. Yılan oynuyor ya. C adam ölmüş kayınpeder mi oluyor? Yok artık ya. Bu kadar korkunç bir insan olamazsın ya. Biraz saygı ya. Yok artık. İkiniz kaldınız değil mi tabi? Dede gidince. Neredesin sen? Kıyamet koptu haberin yok. Hadi bin gidelim. Hadi bin gidelim ya evine tekneyle geldik. Yolda anlatırım uşağa gidiyoruz. Hadi atla git atla gidiyoruz. Sinan arkadaşların değil mi bu insanlar seni bir bahsetsene hani dedemi kaybettik arkadaşlar bu aralar biraz üzgünüm hassasım iyi değilim ben. Annesini hastaneye kaldırmışlar sakinleştirici veriyorlarmış. Kadın. Annesini hastaneye kaldı tabii kadın şok oldu. Yani, Kerem sen orayı kırarsın ya bir tekmele abi. Siz beni ilk virajda attınız öyle mi? Vallahi öyle. Işık bu arada haklı ama yine de bu kadar da şey yapmazsın yani hani Gideyim müdürün üzerine boya dökeyim de okuldan atılayım yani aşırı tepki eşittir ışık Sinan ağzını aç bir şey söyle ya Kız yavuklun değil mi? O da şahı devirmek Sinan böyle süslü süslü konuşuyorsun da yani O yüzden şey olmuş tamam bu adamın böyle ufak bir selebriti olması çok enteresan geliyor bu arada. Hani basketbolcuymuş şimdi burada hoca olmuş. Bir şey mi vardı? Bir kaza mı geçmişti? Öyle bir şey sanki. Kurduğum sisteme hayran kaldım. Hayran kaldım canım. Çocuklara işkence ediyoruz yani. Mükemmel bir başarı elde edeceğiz. Ne yapacaksın? Kavga mı çıkaracaksın? Mesela neden? Peki bu, bu elinin yani şiddete eğilimin var Kerem ya. Gerçekten bu... Senin terapiye ihtiyacın var. Kadar bize bir şey söylüyor sanki. Kadar mı? Kadın vazgeç vazgeç ya. Ama nefes bile almıyoruz tamam mı? Atılmıyoruz okula. Işık için bir çözüm bulana kadar buralarda olmamız lazım. Anlaştık. Kerem kavga çıkarmazsa önüne gelenle. Kerem yalnız burada ben oturuyorum. Osman şuraya otur ver. Hadi. Aa. Bu kız kraliyet şeyi gibi falan mı? Eee... <gülüyor> <gülüyor> Prenses böyle okula geliyor. <gülüyor> Elit'in 3. sezonum, 4. sezonum öyle bir şeyler var. <gülüyor> Bu da Türk versiyonu. <gülüyor> Piyanist kız geliyor okula ve insanları yerinden kaldırıyor. <gülüyor> ben bir çay koy. Sen de çaycı oldun başımıza. Sen şöyle püskevi falan varsa. Bu adamı aa! Aa! At yalıdan at suya at boğa ya bir şey yap ya. Ya işim gücüm var benim. Bakamayacaksanız yapmayın çocuğu. Hemen bir usta mı çağırsak? Ha, şu duvardaki çatlaklar için falan. Huzur olur. Sinan nerede? Sinan'a biraz üzülüyorum. 
Gerçekten üzülüyorum Sinan. Yani Sinan'ı sevmem beni bilirsiniz ama yine de bu kadar korkunç insanların çocuğu olmak. Yani bir iki dakika bir konuşun ya. De ki mesela ya oğlum sen zekisin yaparsın üniversite sınavını böyle düşünme. Ayrıca kimler kimler üniversite okuyor. Neyse o konu başka bir konu da. O yüzden kabul edilmesi almasınız. Tamam aday yani, çıkarın. Yani bize onunla kapışacak bir aday lazım. Ha aynen. Ya bir şey yok işte bildiğimiz Sinan. Al hoş geldin. Hoş geldin Fındı. Ha yo bir aymış tamam. Osman abi. sen onu baştan çıkar. Osman konusu muhalet. Ben. Işık ne yapıyor bu sırada bu arada? Işık ışığın geleceğini konuşabilir miyiz bir dakika? Ben, Osman. Osman. Sinan seninle ilk defa aynı fikirdeyim. Ah. Köpek de ya maşallah ya. Harikasın. Babamda kalacağım. Babamda kalacağım dedi. Sinan'ı birazcık tanısanız dersiniz ki lan baban it e, seni almaz yanına. Bu ne yapıyor? Ben bu Elif'e çok ayar oluyorum. Ben sana adresini vereyim. Dünden razı kızım ne oluyor ya bu kadar güvenme ya. Tam aşık oldu herhalde böyle bir şeyler hissediyor Osman'a karşı da yani yine de. Elif seni yerler. Unutma ki senin piyano çalmadığın her dakika dünyada bir çocuk çalışarak senin önüne geçiyor. Bir tane iyi aile yok mu şu koskoca dizide? Bir tane iyi aile yok mu? Hani çocuğunu destekleyen, çocuğunun isteklerini, ihtiyaçlarını kendi gayelerinin önüne koyan hani... Şimdi kaçacağım evde. Kızım. Aynen baba çalışmaya Kızım. gidiyorum. Bak çalıştım şu an. Geldim mi baba? Şimdi konser kaydıyla senin çalman bir mi? Oha! Oh, siktir ben şimdi anladım. Harbi mi? Osman'ın haberi var mı bundan? Osman'ın kendine haberi yok. Zannetmiyorum. Yani Osman yalnız kalmasın diye bu kızı senaryoya koymuşsunuz. Hepsini birbiriyle couple yapalım diye. İşte Eda ile bu çocuğun adı ne? Kerem, Işık'la Sinan. Şimdi Osman'a da birini buldunuz Elif. Önce yalanımıza kendimiz inanacağız. Sonra Refik, Necdet. Siz niye bu süre sürekli eğitmenlerinizle ilgili planlar Göbel. yapıyorsunuz? Yok aşık edelim, yok müdür yapalım. Göbel söyler bunu. Şey yalnız, Sinan öyle vicdansız biri değildir. Sinan mı vicdansız biri değil? Abi Sinan nefesi ölmüş. Ne? Şşşt durmasın. Bana nasıl söylemez ya? Ya siz normal iletişim kurmuyorsunuz ki zaten. Hani böyle birbirinize günde ne yaptığınızı anlatmıyorsunuz. Ya bugün bunu yaptım. Şu moralim bozuk diyorsun. Niye neye moral bozuk olduğunu söylemiyor sana. E böyle olacağını da tahmin edemedim tabii. İyi bok yedim burcu. Hocam. <gülüyor> Sen söyle. Ben eminim sizin bir planınız vardır. Değil mi? Her zaman olduğu gibi. Evet. Benim varsa yapabileceğim bir şey bir sahtekarlık. Size <gülüyor> yardım edeceğim. Bunun babası fark etmedi yani öyle mi? Annesi babası odasında olmadığını fark etmedi. Direkt girdi odasına, tırmandı falan. Tam anlamadım, Refikoca'yı çözemedim. Dur bakalım. Tabii Yeme siz. attık, bekliyoruz. Bit pazarına nur yağmış. Pardon hocam, anlayamadım. Kıskanma lan, Necdet. Ay, bırak anlat. Sizin zaten beraber vakit geçirme anlayışınız ya suya atlayıp öpüşmek ya da birbirinize ders anlatmak olduğu için yani hani daha ne yapabilir çocuk senin için? Biyolojide biraz eksik var. İşte örnek öğrenci. Hemen sana insan anatomisini <gülüyor> anlatayım. <gülüyor> Işık üreme sistemiyle ilgili ne biliyorsun? <gülüyor> Bu salak da burada yaşıyor köpeğiyle. Köpek havlamıyor mu hiç? Hani böyle bir yürüyüşe çıkması gerekir çünkü onun yemi, yemi olması gerekir diyecektim. Yemi varmış Allah'ım. İki anda val. Gerçekten yani. <gülüyor> of. Yani bu yıl her yıl gibi değil. Yaşam çizgini belirleyeceksin. Ya oğlum gerçekten şu anda bunu mu konuşacağız? Onu diyecektim. Sırası bu mu ya? Yaşa artı canım. Benim için mi çalışıyorsun? Kendin için çalışıyorsun. Senin için çalışıyorum baba ya. Beni soktuğun konuma bak. Bu... Refik hocam biraz konuşabilir miyiz? Merhaba. Merhaba. Tabii hocam. Refik hoca birden göz bebeği zannediyor. Refik hoca ana karakter oldu birden. Okulumuz çiçek gibi olur. Onu destekleyelim. Ama Refik hoca gibi insanlar müdür... Müdür olmazlar. 
Hani üç tane müdür yardımcısı vardır ya, biri böyle çok katıdır, biri çok gıcıktır yani boş yere. Bir tanesi de havalıdır ya. Refik Hoca o rahat adam. Refik Hoca. Her neyse ne bu? Çok önemli diyorum işte, çok önemli. Senden başka hiçbir şey istemeyeceğim. Bugün yazık veriyorum dilekçeyi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Refik Hoca bu kadar kolay mı seni manipüle etmek ya? İki kişi söyledi diye. E tamam. Bu kim? Bu kim? Kim bu? Kerem mi bu? Sinan. Biri hapisteydi lan. Hapiste olan kim? Aa evet öyle bir storyline vardı. Ben orayı tamam unuttum. Hala niye saklıyorsunuz kim olduğunu? Arkadaşlar ikinci sezondayız zaten. Bir sonraki bölümü izleyip öğrenebilirim. Ama bir sonraki bölümü şimdi izlemeyeceğim. İşte işin kötüsü yani. Bana üçüncü bölümü izletmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama o bir sonraki bölüme kalsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu bütün iki saatlik şeyi nasıl edeceğim, nasıl kısaltacağım, nasıl copyright'tan savuşacak hale getireceğim bilmiyorum ama bir şekilde yapacağım. Beğendiyseniz dediğim gibi devamı gelsin diyorsanız yorum atın, beğenin. Kaçırmamak için de abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.